నమస్కారం తెలుగు రుచికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆహా ఏమి రుచి షెఫ్ రాజ్ గారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఆహా ఏమి రుచిలో ఏమంటో చూసేద్దాం రాజ్ గారు స్వాగతం హలో రాజ్ గారు హలో అండి సో ఇవాళ ఆహా ఏమి రుచిలో ఏం చూపిస్తున్నారు ఈరోజు వెజ్ అంగారా వెజ్ అంగారా ఎస్ అండి అంటే కొంచెం స్మోకీ ఫ్లేవర్ లో వస్తుంది మనకి సో బాగుంటుంది అంటే ఇది మెయిన్ గా ఎక్కువ మనకి మెయిన్ డిష్ అండి ఇది ఆ మెయిన్ డిష్ అండి రెస్టారెంట్స్ లో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట ఇది అంగారా వెజ్ కర్రీ అని అంటారు దీని ఎస్ వెరీ గుడ్ అంగారా వెజ్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఒకసారి చూద్దాం అంగారా వెజ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ అరకప్పు ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళదుంప అరకప్పు ఉడకబెట్టుకున్న పచ్చి బటానీలు అరకప్పు ఉడకబెట్టుకున్న క్యారెట్ అరకప్పు ఉడకబెట్టుకున్న బీన్స్ అరకప్పు ఉడికించిన బేబీ కార్న్ అరకప్పు పన్నీర్ వంద గ్రాములు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు పెరుగు అరకప్పు జీడిపప్పు పేస్ట్ అరకప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పావు కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి కసూరి మేతి కొద్దిగా నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకేనండి సో ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ అండి సో నూనె అలాగే నెయ్యి ఈ రెండు కూడా వాడుతున్నామండి కొద్దిగా నెయ్యండి ఇంట్లో ముందుగా బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు అండి లవంగాలు యాలకులు చెక్క షాజీరా వాడాలి మసాలా దినుసులు గరం మసాలా దినుసులు ఎస్ అండి సో ఇక్కడ షాజీరా బదులుగా జీలకర్ర వేస్తున్నామండి ఓకే సో వీటితో పాటు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఓకే అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి కొంచెం రంగు మారేంత వరకు చేసుకోవాలి కొంచెం కలర్ మారాలి సో దీంట్లో సరిపడా ఉప్పు కారం కొద్దిగా పసుపు సో బేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం టమాటో పేస్ట్ తీసుకుంటున్నామండి లేదనుకుంటే టమాటో పే ముక్కలతో పాటే ఈ మసాలా దినుసులు కూడా వేసేసి మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు అంటే డ్రైగా కాకుండా పేస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మసాలా కూడా పాటు వేసేసుకోవచ్చు టమాటో పేస్ట్ సో టమాటో పెట్టిందాచి పేస్ట్ చేస్తున్నాం అండి సో ఇది కొంచెం మనకు మగ్గాలి ఆయిల్ బయటకు రావాలి కదా ఎస్ ఐ గాడ్ ఇట్ ఓకే సో అది కొంచెం ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఈలోగా మనం చూద్దాం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా జిడ్డుగా ఉండే కాస్మెటిక్స్ ఎక్కువగా వాడడం వల్ల అవి చర్మ రంధ్రాల్లో ఇరుక్కుపోయి మొటిమలు దద్దుర్లు లాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని వీలైనంత వరకు వారానికి ఒక రెండు సార్లు పచ్చి పాలలో కాటన్ డిప్ చేసుకుని దాంతో కానీ లేదా రోజ్ వాటర్తో కానీ ముఖం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మ రంధ్రాల్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈ జిడ్డు అంతా కూడా వచ్చేయడంతో పాటు చర్మం బాగా తాజాగా ఉంటుంది చిట్కా చూసాం కదండి అలాగే ఇక్కడ ఆయిల్ బాగా వచ్చింది పైకి తేలింది నూనె ఎస్ సో ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నామండి ఉడికించిన బంగాళ ముక్కలు ఉడికించిన క్యారెట్ సో వెజిటేబుల్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయని కూడా మనం దీంట్లో వాడుకోవచ్చండి ఉడికించిన బీన్స్ సో ఉడికించిన పచ్చి బటానీ అలాగే ఉడికించిన గోబీ సో ఉడికించిన బేబీ కార్న్ కొద్దిగా పన్నీర్ కూడా వేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి సో ఇది ఆప్షనల్ అండి కంపల్సరీ అని ఏం కాదు 
ఉంటే వేసుకోవచ్చు సో వీటిని బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా జీడిపప్పు పేస్ట్ అలాగే పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండి ఓకే సో ఇలాగా మీరు ఇంకొక పని చేయాలి ఈ డిష్ తీసేసి ఇక్కడ మనం నిప్పు కనుకలు రెడీ చేసుకోవాలండి ఇది తీసేనా మా డిష్ తీసేసాను ఇదే తీసేనా ఓకే బుగ్గ ఎస్ సో కొంచెం మనకి ఇది స్మోకింగ్ ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఆ పొగ వాసన అంతా మనకి ఈ డిష్ కూడా వచ్చేస్తుందండి దాని పేరులోనే ఉంది కదండి ఎస్ ఓకే సో దీంట్లో ఇప్పుడు కొన్ని పౌడర్స్ కూడా వేసుకుందాం అండి సో కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కస్తూరి మేతి కస్తూరి మేతి అండి సో కొద్దిగా సో ఇదంతా కూడా బాగా కలిపేస్తే మనకు డిష్ రెడీ అయిపోయినట్టే సో మనం ఈ డిష్ స్టార్ట్ చేసే ముందర కొంచెం ఇది బొగ్గు కూడా పెట్టుకోవాలి నిప్పు కనుకలు మనం రెడీ చేసుకుంటే పెట్టుకుంటే కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి దానికి కూడా టైం సరిపోతుంది రెండు అవునండి సో మధ్యలో కొంచెం ఇలా స్పేస్ చేసుకుంటే మనకు ఓ అలా చేసుకోవాలా ఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీనిపైన నెయ్యండి అలా వేసి టక్కని పెట్టేయాలి కదా ఎస్ సో ఆ స్మోకీ ఫ్లేవర్ అంతా దానికి వస్తుంది ఎస్ సో ఇప్పుడు కట్ వేసి చేయడం అయ్యేది కట్ వేసి చేయడం అండి జస్ట్ ఆ పొగ అంతా ఆ డిష్ పట్టేస్తే బాగుంటుంది ఓ సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేయాల్సిన పని అన్నమాట ఇది అవునండి ఓకే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఎస్ ఓకే సో అంగారా వెజ్ కర్రీ రెడీ అండి అంగార వెజ్ కర్రీ రెడీ సింపుల్ కదా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంది కదా మనం ట్రై చేద్దామే తారీ విధానాన్ని మరోసారి చూద్దాం అంగార వెజ్ కర్రీ తారీ విధానం ఒక పాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసి నెయ్యి వేసి బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో ఉప్పు కారం పసుపు టొమాటో పేస్ట్ ఉడకపెట్టుకున్న బంగాళదుంపలు ఉడికించుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ ముక్కలు పచ్చి బటానీలు కాలీఫ్లవర్ బేబీ కార్న్ పన్నీర్ వేసి బాగా మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పేస్ట్ పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకుని మరి కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలి దీనిలో ధనియా పొడి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి కసూరి మేతి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కూర మధ్యలో ఒక గిన్నె ఉంచి అందులో కాల్చిన బొగ్గులు ఉంచి వాటి కొద్దిగా నెయ్యి వేసి మూత ఉంచాలి స్టవ్ ఆపేసి కూరకి ఆ పొగని బాగా పట్టనివ్వాలి ఆ పై దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర ఫ్రెష్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే వేడి వేడి అంగార వెజ్ కర్రీ రెడీ అంగారా వెజ్ కర్రీ టేస్టింగ్ టైమ్ వచ్ ప్లీజ్ టిక్కా ఏదైనా టిక్కా మనం అంత అందరూ బట్టీలో చేసిన తిన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఓవరాల్ గ్రేవీకి వచ్చేసింది వెజిటేబుల్స్ కూడా బాగా పట్టేసాయి సూపర్ గా ఉంది సూపర్ ఈ టేస్ట్ ఇలా వస్తుందని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఓకే నార్మలీ రెస్టారెంట్స్ లో తింటే ఒక లాంటి టేస్ట్ వస్తుంది కదా అది ఇంట్లో ఎందుకు రాదు ఎంత ట్రై చేసినా అంటే ఇప్పుడు తెలిసిన ట్రిక్ Yes. మీరు ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ మీరు టేస్ట్ చేయగానే గుర్తుపట్టేస్తారు ఏంటో అది ఓకేనా ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాస్త ఫేస్ శుభ్రంగా కడుక్కుని ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళలో డిప్ చేసినటువంటి ఒక టవల్ కాస్త రఫ్గా ఉన్న టవల్ కానీ క్లాత్ కానీ తీసుకుని దాంతో ముఖం తుడుచుకోవడం వల్ల ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి మృత కణాలన్నీ కూడా పోతాయి చర్మం బాగా క్లీన్గా తయారవుతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జంటగా వంట జంటగా వంటకు జంట సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం మీ పేరు నా పేరు సుమన్ అండి సుమన్ గారు ఏం చేస్తుంటారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వెరీ గుడ్ సో ఎక్కడ ఉంటారు మీరు నేను సిఆర్పీఎఫ్ చిన్నగుట్ట క్యాంపస్ నుంచి వచ్చామండి ఓకే వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అండి పేరు సంతోషి అండి నా పేరు సంతోషి మీరేం చేస్తుంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి ఓకే ఎంత మంది పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అండి ఓకే వెల్కమ్ అండి మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే సో ఫస్ట్ మీరే చేస్తారా వంట అవును మేడం ఏం వంట సోయా క్యాప్సికం కర్రీ సోయా క్యాప్సికం కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలను ఒకసారి చూద్దాం సోయా క్యాప్సికం కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన మీల్ మేకర్ ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటోలు మూడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికేడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ముందుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ జీలకర్ర సో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి మీరు చేయాలి నేను జాబ్ చేయబడి ఇప్పటికి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది మేడం ఓ గుడ్ మీకు ఇంట్రెస్టా అవును మేడం ఫస్ట్ నుంచి నేను కాలేజ్ టైంలో ఎన్సీసీ చేశాను ఓకే చాలా కష్టమైన పని కదా మీరు చేసేది కొన్నిసార్ హాలిడేస్ కూడా ఉండవేమో కరెక్ట్గా పండగ రోజు ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయేమో పనులు అలాంటి టైంలోనే మాకు పని ఎక్కువ కదా మేడం కదా రెగ్యులర్ టైం కన్నా నెక్స్ట్ మేడం కొంచెం ఆనియన్ వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమోటా ఏముందండి మీది బేసికలీ హైదరాబాద్ అన్న లేదు మేడం అది కర్నూలు డిస్టిక్ మేడం కర్నూలు డిస్టిక్ కర్నూలు డిస్టిక్ లో పాండ్యం గ్రామం ఇక్కడ ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చారా ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతుంటాము కదా మీకు నేను వచ్చి జస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఉంది మేడం అంత ముందుకు మొత్తం ఫిల్ లోనే ఉన్నాను ఛత్తీస్గఢ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ బెంగాల్ అక్కడే ఉంటున్నాను సో మొత్తం తిరిగి వచ్చారు దేశం మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలానే వచ్చేసాము ఎందుకంటే అక్కడే ఉండేవాళ్ళు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ఓకే మీ జాబ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది మాకు చేస్తుంటే బాగుంటుంది మేడం చేస్తుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంతా పోలీస్ రూమ్స్ అంతా ఏసీ రూమ్స్ అవుతాయి కదా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎస్ సార్ నిజం చెప్పండి అయ్యాయి కదా ప్లేన్ ఏరియాలో అయితే బాగానే ఉన్నాయి మేడం అకామిడేషన్ అన్ని ఫీల్డ్ ఏరియాలో అకామిడేషన్ చాలా కష్టం అక్కడ మాకు ఉండడానికి చాలా కష్టం అవును అది కరెక్టే అలాంటి ఏరియాలో మేము డ్యూటీ చేయాలి కాబట్టి మాకు అలాంటి అకామిడేషన్ గురించి మేము ఆలోచించకూడదు కూడా సిటీలో అయ్యాయి కదా ప్లేన్ ఏరియాలో మాక్సిమం సూపర్ అకామిడేషన్ కదా బాగుంటాయి హాస్పిటల్ కానీ అన్ని కానీ పిల్లలకు సంబంధించిన ఆడుకోవడానికి చిల్డ్రన్ పార్క్స్ అన్ని ఉన్నాయి స్కూల్స్ కేవింగ్ స్కూల్స్ మౌంటెన్ స్కూల్స్ అన్ని అన్ని రకాలుగా ప్లేన్ ఏరియాలో మంచి అకామిడేషన్ బాగున్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ మేడం క్యాప్స్ క్యాప్ మా ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా చూస్తే టైం దొరుకుతుందా నీకు రెగ్యులర్ గా చూసే వాళ్ళ మేడం ఇప్పుడు డ్యూటీలు గీటీలు అలా సెలవు టైమ్ లో ఖచ్చితంగా చూస్తాం మేడం లీవ్ టైమ్ లో లీవ్ టైమ్ లో చూస్తారా మా ఆవిడే చూస్తుంటాం మేడం రెగ్యులర్ గా ఆవిడే అనుకుంటా ఇక్కడ ప్రోత్సహించింది మిమ్మల్ని అంతేనా అవును మేడం మీదేనా వెరీ గుడ్ సో చూసి అన్ని చేస్తుంటారండి మీరు చేస్తుంటానండి అన్ని ట్రై చేస్తుంటాను ట్రై చేస్తుంటాను తన మొబైల్ మ్యాక్సిమం తెలుగు రుచివి తెలుగు రుచి అన్ని ఆఫ్లైన్ లో పెట్టుకుని చూస్తుంటారు ఆవిడ డౌన్లోడ్ చేస్తుంది థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జీరా పౌడర్ కాస్త పసుపు పసుపు ఉప్పు 
కారం గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ లాస్ట్ గరం మసాలా సో ఈ సోయా దీన్ని నానబెట్టుకున్నారండి ముందుగానే నానబెట్టుకున్నాం సోయా బీన్ ఎంతసేపు పది పదిహేను నిమిషాలు హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టాం మేడం వాటర్లో వేడి నీళ్ళలో ఓకే వేసేద్దాము కొంచెం వాటర్ కొంచెం ఈ మరిగేంత వరకు కొద్దిగా సిమ్లో పెట్టుకుని సిమ్లో పెట్టి మూత పెడదా మూత పెట్టేస్తా ఓకే ఓకే మీరు కూడా జంట కావంటలో పార్టిసిపేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా తప్పకుండా రండి రావాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి సార్ చూద్దాం అండి ఓకే మేడం సోయా క్యాప్సికం కర్రీ థ్యాంక్ యూ సోయా క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ మనం ట్రై చేద్దాం తారీ విధానాన్ని మరోసారి చేద్దాం సోయా క్యాప్సికం కర్రీ తారీ విధానం ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో టొమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత క్యాప్సికం ముక్కలు జీలకర్ర పొడి పసుపు ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన మీల్ మేకర్ వేసి మరి కొంచెం సేపు ఉడకనివ్వాలి అంతే సోయా క్యాప్సికం కర్రీ రెడీ రాజుగారు సుమన్ గారు వాళ్ళ వైఫ్ సో సుమన్ గారు చేశారు ఇది కర్రీ సోయా క్యాప్సికం కర్రీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండి వాళ్ళ మనం లీవ్ తీసుకుని వచ్చి చేశారు థ్యాంక్స్ టు వాళ్ళ ఆవిడ బాగా చేశారండి బాగుందండి బాగా చాలా బాగుంది టెన్షన్ పడిన అంత లేదు కదా బాగా చేశారండి ఆయన చాలా బాగా అలా లేదు కదా అస్సలు లేదు కావచ్చింది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది ఇంకా చెయ్యొచ్చు ఆయన పని కూడా బాగుందండి బాగా చేశారు ఇప్పుడు మీకోసం వచ్చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఉసిరి వల్ల ప్రయోజనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా దొరికే సీజన్లో ప్రతిరోజు ఒకటి చొప్పును కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇందులో సీ విటమిన్ పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందుతుంది అలాగే చర్మం కూడా బాగా యవ్వనంగా తాజాగా తయారవుతుంది ఓకే సంతోషి గారు రెడీగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ వన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఏంటి వంట గోబీ పకోడీ అండి గోబీ పకోడీ కావాల్సిన పదార్థాలను ఒకసారి చూద్దాం గోబీ పకోడీ కావాల్సిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ ఒక కప్పు శనగపిండి రెండు కప్పులు బియ్యపిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వంట సోడా చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కావాల్సిన పదార్థాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయండి స్టార్ట్ చేద్దాం అండి డీప్ ఫ్రై కదా సో ఆయిల్ వేడికి పెట్టేనా ఫస్ట్ గోబీలో సాల్ట్ కొద్దిగా పసుపు వేసేసి బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలండి హాఫ్ బాయిల్ సహా ఉడకపెట్టి పెట్టుకోవాలన్నమాట కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా శనగపిండి కొద్దిగా బియ్యం పిండి వేయాలండి శనగపిండిలోనే కర్కర్లు ఆడుతూ ఉంటుంది కదా క్రిస్పీగా క్రిస్పీగా వస్తుంది కొద్దిగా సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ అండి కారం కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది వంట సోడా అండి జీలకర్ర కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి దీన్ని 
జారుడు గా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం ఇవి ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకోవాలి పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినండి మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందండి పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు అండి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఏంటి పేర్లు రితుష్ణ లిత్విక పెద్ద అమ్మాయికి ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి చిన్న అమ్మాయికి టూ ఇయర్స్ అండి అంటే త్రీ వస్తాయి వస్తాయి ఇందులో ఉడికించుకున్న గోబీ వేసేసుకోండి సరిపోతా కదా నీళ్లు సరిపో సో ఆయన వేరే ఊర్లకు కానీ పనికి కానీ వెళ్తే మీరే చూసుకోవాలి అంతా ఇంట్లో కదా నేనే అండి సో పొగల అనక రాత్రి అనక వెళ్ళిపోతూ ఉంటారేమో కదా డే ఆఫ్టర్ డే నైట్ డ్యూటీ కంపల్సరీగా ఉంటుందండి కంపల్సరీగా బాగుందండి భద్రత కోసం కా అంటే పొగలు రాత్రి అనగా కష్టపడే మీకు అండ్ ఇంట్లో భద్రత కోసం చూసుకునే ఈవిడికి ఇద్దరికి సెల్యూట్ యాక్చువల్లీ ఇవాళ బాగుంది ఇద్దరు వచ్చారు ఇవాళ ఒక్కొక్కటి కింద వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా బాగా ఫ్రై అవుతాయి సో మీకు సినిమాలకి షికార్లకి వెళ్లే టైం దొరుకుతుందా అదే సండే అలా వెళ్తామండి వెళ్తూ ఉంటారా లేకుంటే ఇంకా నైట్ డ్యూటీ లేనప్పుడు వెళ్తామండి నైట్ టైం నైట్ టైం సో పండగలు వస్తే ఊరు వెళ్ళడం అదేం లేదమ్మా ఇంకా చాలా కష్టం కదా మీరు డ్యూటీలో ఉంటారేమో కదా పండగలు వస్తే అవును మేడం సో ఊరు వెళ్ళడం అవేం లేదు చాలా కష్టం మేడం పండగల రెస్ట్ అనేది చాలా కష్టం వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా షిఫ్ట్ ఉంటుందేమో కదా అలా వెళ్ళినా బయట డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఉంటుంది అండి అలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీకు అనిపించదు అబ్బాయి ఏంటిది నస్మా అని వెళ్తున్నారు అని కానీ లేకపోతే విసుగ్గా కానీ లేకపోతే అయ్యో ఏంటి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పండగలప్పుడు మనం ఏంటి ఇలాగా అని అనిపించదా మీకు ఏమి అంటే పిల్లలు పుట్టక ముందు అలా అనిపించదండి బాగా గొడవ అయిపోయేది ఇంట్లో ఉండవా అయ్యేదా ఇంకా పిల్లలు పుట్టాక వాళ్ళతోటే సరిపోతుంది ఏదో ఒకటి సో మిమ్మల్ని బిజీ పెట్టారు బేసికల్ గా ఆయన అంతేనా కానీ ఆయన చేసేది అంటే అందరి రక్షణ కోసం కదా మనం దాన్ని రెస్పెక్ట్ కూడా చేయాలి కదండి అంటే స్టార్టింగ్ లో ఆ గొడవ అయ్యేదండి తర్వాత అర్థం అయిపోయింది మీకు అర్థం చేసుకున్నారా అర్థం చేసుకుని ఇంకా పిల్లలతోటి బిజీ అయిపోయాను ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తూ ఉంటారా వాళ్ళు ఏమైనా ఫంక్షన్స్ అవి అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏమైనా గెట్ టుగెదర్స్ అలా ఏమైనా అవుతున్నప్పుడు మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మాత్రం మా క్యాంపస్ లో ఏ ఫెస్టివల్ జరిగినా కూడా అన్ని అటెండ్ అవుతాం ఫ్యామిలీతో అంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ పర్సన్స్ అందరు కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం ఫెస్టివల్స్ ఏదైనా కానీ సో క్రిస్మస్ కానీ ఏదైనా కానీ ఎనీ ఎనీ రిలీజియన్ అందరం కలిసి అందరం కలిసి అన్ని రిలీజియన్స్ కలిసి హ్యాపీగా అందరం అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకొని మరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అదే గొప్పతనం అండి సోషల్ అంటే ఇలా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అందరూ మనకి ఏం భేదాలు ఉండవు జాతి మతం కులం అలాంటి లాస్ట్ మంత్ క్రిస్మస్ చేసాం ఈ మంత్ సంక్రాంతి చేసాం నెక్స్ట్ చెప్పి ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ఉంది అలా అన్ని అన్ని ఏదైనా కానీ అన్ని కంబైన్ కలిసి చేస్తుంది ఫ్రై అయిపోయిందండి తీసేద్దాము తీసేద్దాం సిఆర్పిఎఫ్ లో ఉంటూ మీరు చాలా మంది అంటే దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు అండ్ పీపుల్ అందరినీ కాపాడుతూ ఉంటారు అలాంటి లోపలే గొడవలు జరుగుతుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందండి ఏంటండి వీళ్ళ కొట్టుకుంటున్నారు ఇంటర్నల్ గానే అందరూ కొట్టేసుకుంటూ ఉంటే హౌ డూ ఫీల్ చాలా బాగా అనిపిస్తాం మేడం అలాంటప్పుడు మా మీద కూడా వస్తారు యాక్చువల్లీ మేము సెలవుకు వచ్చినప్పుడు అనవసరంగా అనవసరం విషయాలకు ఫీల్ అయిపోయి ఒక ఈగో ఫీలింగ్ తో మా మీద గొడవ వచ్చేస్తారు అంతే మేడం ఇంకా 
ఇప్పుడు మేము ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఈవెన్ ఎవరినన్నా కానీ మేడం ఈగో ఫీలింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది తనకు తనకు తను గొప్ప అనుకో పెద్ద విషయమే కానీ మంచి విషయమే కానీ ఈతను తక్కువ కొంచెం చేసి మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకూడదు కరెక్ట్ దాని వల్లనే ఇష్యూస్ అయ్యేది మిగతా ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేదు మన ఇండియాలో ఒకళ్ళని చిన్న చూపు చూస్తేనే ప్రాబ్లం అది బాగా చెప్పారండి కరెక్ట్ గా చెప్పారు యాక్చువల్లీ థాంక్స్ టు యు థాంక్స్ ఓకే సాయి పైందా ఓకే ఓకే అండి గోబీ పకోడీ రెడీ అండి థ్యాంక్ యూ గోబీ పకోడీ రెడీ అవ్వ చూస్తుంటే తినేయాలని ఉంది కదా మనం ట్రై చేద్దాం తారి విధానాన్ని మరోసారి చూద్దాం గోబీ పకోడి తారి విధానం ముందుగా కాలీఫ్లవర్ లో పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడకపెట్టి ఉంచుకోవాలి ఒక బౌల్ లో శనగపిండి బియ్యపిండి కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు జీలకర్ర వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో ఉడకపెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలను కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే వేడి వేడి గోబీ పకోడీ రెడీ పకోడీలో వచ్చి ఇక్కడ చక్కగా గోబీతో చేశారు పకోడీలు సంతోషి గారు సో టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఉడికించేసి చేశారు కదా ఉడకపెట్టారు పైన కొంచెం క్రంచిగా లోపల కొంచెం సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా సరే తీసుకోండి తెలిసిపోయింది మీకు లోపల ఉడకపెట్టి చేశారని బాగుంది చాలా బాగుంది వేడి వేడి చాయ్ కాఫీ ఉంటే అంటే గోపిత జనరల్ గా ఏ స్నాక్ చేసినా ఎడిట్ చేసినా మనకు సూపర్ గా వస్తుంది సో ఇది చాలా బాగా వచ్చింది బాగా చేశారండి సో ఇద్దరు బాగా చేశారు ఇవాళ ఎస్ సో ఎవరికి ఇద్దాం ప్రైజ్ మీరు చెప్పాలి జడ్జ్ కాబట్టి పకోడి పకోడిగా ఏ హోమ్ మినిస్టర్ కి ప్రైజ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మీకు ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వాచర్ చక్కగా వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోండి మీకు కూడా మంచి గిఫ్ట్ అండి ఈటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి ఇంకా మీరు ఇంట్లో వంటలు ట్రై చేయొచ్చు మరి మీరు కూడా ఇలాగే చక్కగా జంటగా వచ్చి మంచి మంచి వంటలు మాకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా తప్పకుండా రండి రావాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసు కదా చాలా సింపుల్ ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ ఎలా చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఓ చిట్కా మరక అంటిన బట్టల్ని బోరిక్ యాసిడ్ వేసిన నీళ్లలో కాసేపు నానబెట్టి ఆ తర్వాత ఏదైనా డిటర్జెంట్ తో వాష్ చేసినట్లయితే మరక శుభ్రంగా పోతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ హాయ్ అండి నా పేరు రసజ్ఞ మీరు ఆడదే ఆదరం సీరియల్ చూస్తున్నారు కదా నేనే సోనేని సూపర్ గా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను కదా ఈ రోజు కూడా సూపర్ గా వంట చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఈ రోజు నేను చేసే రెసిపీ ఏంటంటే పుదీనా పన్నీర్ టిక్కా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం పుదీనా పన్నీర్ టిక్కాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పుదీనా పేస్ట్ పావు కప్పు పన్నీర్ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి పెరుగు ఒక కప్పు కసూరి మేతి కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ సో టిక్కా ఎలా రెడీ చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను చాలా సింపుల్ గా ఈజీ చేసుకోవచ్చు సో చూసేద్దామా బౌల్ తీసుకొని ఫస్ట్ కర్డ్ పెరుగు వేసుకొని వన్ బౌల్ ఆఫ్ పెరుగు వేసుకోండి పుదీనా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కసూరి మేతి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకుందాం బటర్ పన్నీర్ అనియన్ క్యాప్సికం దీన్ని బాగా కలిపేసుకుందాం దీన్ని ఐదర్ ఫ్రై చేయొచ్చు లేదంటే ఈ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా స్టిక్స్ మధ్యలో పెట్టుకొని ఫ్రై చేయాలి ఉల్లిపాయ క్యాప్సికం దీన్ని ఇలా అరేంజ్ చేసుకుందాం సో దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకుందాం సో చూసారు కదా దీన్ని అన్ని వైపులా కాల్చుకుంటే మన టిక్క రెడీ అయిపోయినట్టే సో నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా పుదీనా స్మెల్ ఎంత బాగా వస్తుందో ఇప్పుడు దీన్ని తయారు చేసే విధానం మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం పుదీనా పన్నీర్ టిక్క తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో పెరుగు పుదీనా పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం పసుపు గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కసూరి మేతి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో నిమ్మరసం వెన్న పన్నీర్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కబాబ్ స్టిక్స్ కి పన్నీర్ ఉల్లిపాయ క్యాప్సికం ముక్కలు గుచ్చి గ్రిల్డ్ ప్యాన్ లో ఉంచి నూనెతో కాల్చుకోవాలి అంతే పుదీనా పన్నీర్ టిక్క రెడీ రాజు గారు టిక్క ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే బాగుంది అంటే కొంచెం పుదీనా పేస్ట్ ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కదా ఆ పుదీనా ఫ్లేవర్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా బాగా తెలుస్తుంది సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రతిదానికి మనం ఇలా స్నాక్స్ ఐటమ్స్కి రెస్టారెంట్కి అక్కడ వెళ్ళే బదులు ఇంట్లోనే కొంచెం ఓపికతో చేసుకుంటే ఇలాంటి డిష్లు మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండి బాగా వచ్చింది టేస్ట్ అనేది థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా చాలా ఈజీ రెసిపీ మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం సో కార్వింగ్ లో ఏం చూపిస్తున్నారు ఇవాళ కీరతో బాట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ బీక్ అండి కొంచెం ఓపెన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి ఒక రెండు అంగుళాలు హాఫ్ వర్ కట్ చేసి దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసి ఇక్కడ నుంచి టేయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇది కొంచెం రౌండ్ చేస్తున్నా జిగ్ జాగ్ సో దీనికి వింగ్స్ వచ్చేసి ఏ మిగిలిపోయిన దాంట్లోంచి రెండు ఓవెల్ షేప్ ఓకే సో వీటిని ఇక్కడ ఇలా పట్టేసుకొని ఒకవైపు జిగ్ జాగ్ సో వీటిని మనం టూత్ పిక్స్తో ఫిక్స్ చేసేద్దాం సో ఇలా రెండు వేసి పెడితే మనకు జారిపోకుండా అదే ప్లేస్లో ఫిక్స్గా ఉంటాయండి ఓకే సో ఇక్కడ బీక్ తీసేసి మనం కావాల్సితే క్యారెట్తో ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇది తీసేస్తున్నాను నేను సో క్యారెట్తో ఒక చిన్న బీక్ చేస్తారా వేరే ఎస్ అండి సో అప్పుడు కలర్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా కళ్ళు పెడుతున్నాడు అండి 
సో దీన్ని ఏదైతే మిగిలిపోయిందో దీది దానికి స్టాండ్ లాగా పెట్టేస్తున్నా అలాగే ఇక్కడ చిన్నగా హోల్డ్ చేసి మిరియాలండి కంటికి ఎస్ దీనికని ఇలా కూర్చొని పెట్టేసి సూపా ఓకే సుఖారు రెడీ బ్యూటిఫుల్ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో ఇలాంటివన్నీ ఇంట్లో ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా టమాటాలని వంటలో వాడుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి అలాగే వాడేయకుండా కాసేపు గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాడుకున్నట్లయితే మనం చేసుకునే కూర కానీ గ్రేవీ కానీ సూప్ కానీ ఏదైనా సరే మరింత రుచికరంగా ఉంటుంది ఇవాన్ చేసిన వంటల్లో పోషక విలువల సంగతి ఏంటో బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ సెగ్మెంట్లో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ అంగారా వెజ్ కర్రీ ఇందులో మనం చూస్తే కనుక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ని మిక్స్ చేసి తయారు చేసిన ఒక కర్రీ ఇందులో పొటాటోస్ ఉన్నాయి కాలీఫ్లవర్ క్యారెట్స్ టొమాటోస్ ఇవా ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా వస్తాయి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి ఈ రెసిపీ నుంచి రెస్ లభిస్తుంది ఇందులో కొంచెం పెరుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి టేస్ట్తో పాటు మనకి కొంచెం ఫ్యాట్ కంటెంట్ అండ్ కొంచెం ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో ఈ రెసిపీలో యాడ్ అవుతుంది ఈ రెసిపీలో కొంచెం క్రీమ్ యాడ్ చేసినప్పటికీ మనం అది కంట్రోల్ చేసుకొని జస్ట్ టేస్ట్ పరంగా యాడ్ చేసుకుంటే ఓవరాల్గా చూస్తే ఇది ఒక హెల్దీ రెసిపీ మనం అప్పుడప్పుడు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఒకటే రెసిపీలో తిన్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మన డైట్లో ఒకేజనల్గా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసిన ఒక హెల్దీ రెసిపీ సోయా క్యాప్సికమ్ కర్రీ సోయా అనేది న్యూట్రల్ మనం తీసుకునే దాన్నిట్లో కూడా సోయా బీన్ నుంచి ఎక్స్ట్రూడ్ అయ్యి తయారై వస్తుంది కాబట్టి దానిలో వెజిటేరియన్ కాంపనెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా చూస్తే పనీర్తో పాటు సోయాలో కూడా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది మామూలు పప్పులు అన్నిట్లో జస్ట్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఉండి ఇందులో ఫార్టీ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు దాన్ని మనము హై ప్రోటీన్ కేటగిరీలో తీసుకొస్తాము మనం ఏ రెసిపీలో వేసినా ఏ కర్రీలో వేసినా కూడా దాన్ని ప్రోటీన్ వాల్యూ అనేది ఎన్హాన్స్ అయిపోతుంది ఈ ఈ రెసిపీలో న్యూట్రిలతో పాటు కొంచెం క్యాప్సికమ్ అండ్ టొమాటో ఉంది మనం క్యాలరీస్ వైజ్గా చూస్తే మనకి క్యాప్సికమ్ నుంచి కానీ టొమాటోస్ నుంచి కానీ ఎలాంటి క్యాలరీస్ రావు కాబట్టి అలాగే సోయా కూడా ఒక లో క్యాలరీ హై ప్రోటీన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ గుడ్ రెసిపీ హెల్దీ రెసిపీ మనం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నా పర్వాలేదు అలాగే ఎన్నిసార్లు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా మంచిది ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ గోబీ పకోడీ ఇది కూడా ఒక పాపులర్ రెసిపీ కాకపోతే వెజిటేరియన్ వెజిటబుల్ బేస్డ్ రెసిపీ కాబట్టి కొంచెం దానికి హెల్త్ కానిటేషన్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు గోబీలో మనకి హెల్దీ ఏముంటుంది దానికి అది బెనిఫిట్ ఏముంటుంది అని చూస్తే గోబీ ఒకటి క్రూసిఫెరస్ వెజిటబుల్స్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి స్పెషల్గా యాంటీ క్యాన్సరస్ ప్రాపర్టీ క్యాన్సర్ నుంచి ఫైట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఈ క్రూసిఫెరస్ వెజిటబుల్స్ అన్నిట్లోనూ ఉంటుంది అంటే బ్రోకోలీలో క్యాబేజ్లో కాలీఫ్లవర్లో ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ డీప్ ఫ్రై చేసి చేశారు కాబట్టి దానిలో లేని క్యాలరీ డెన్సిటీ అంటే జనరల్గా కాలీఫ్లవర్ తీసుకుంటే మనకి జస్ట్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్లో కానీ ఇది డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా మనము వెజిటబుల్ కనుక కన్జ్యూమ్ చేయాలి అంటే ఇలా కాకుండా ఒక వెజిటేరియన్ వెజిటబుల్ కర్రీ లాగానే చేయాలి కానీ ఒకేజనల్గా ఒక స్నాక్ ఐటమ్ వెజిటేరియన్ స్నాక్ ఐటమ్ చేసుకో చేసుకునేటప్పుడు ఇది అప్పుడప్పుడు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ పుదీనా పనీర్ తిక్క ఇది ఒక పాపులర్ రెసిపీ హెల్దీ రెసిపీ ఆల్సో మనం ఒక మీల్ రిప్లేస్మెంట్కి అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేసుకునే చేసుకోగలిగే ఒక రెసిపీ పనీర్ మనకి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఎవ్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి ఇస్తుంది కాబట్టి మనం జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కనుక కన్జ్యూమ్ చేయగలిగితే ఒకటేసారి మనకి ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ వచ్చేస్తుంది 
అలాగే అది సెటైటీ అంటే ఆకల్ని కూడా ఎక్కువ పెంచకుండా తగ్గిస్తుంది అనేసి మనం స్టార్టర్స్లో డిసైడ్ చేసినప్పుడు తినాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పుదీనా పనీర్ టిక్కా కానీ లేకపోతే గ్రిల్డ్ ఫ్యాషన్లో పనీర్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు మనని అనవసరంగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ తిన వేరే ఐటమ్స్ తినకుండా కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే గుడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది అఫ్కోర్స్ పనీర్ అనేది మనకి ఒక మిల్క్ బేస్ నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం కూడా మనకి లభిస్తుంది సో పాలు తాగని పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నా లేకపోతే పెరుగు తినని వాళ్ళు కనుక ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వారంలో ఒకటి రెండు సార్లు ఇది మనము వాళ్ళ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీకోసం ఓ చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం చాలా రకాల వంటకాల్లో చీజ్ వాడుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని రకాల స్నాక్స్ తయారీలో భాగంగా చీజ్ ఇంట్లో నిల్వ ఉంచుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటప్పుడు చీజ్ తొందరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా దానికోసం చీజ్ నిల్వ ఉంచిన డబ్బాలో ఒక చిన్న పటిక బల్లం మొక్క కనుక వేసుకుని ఉంచుకున్నట్లయితే చీజ్ చాలా రోజుల పాటు తాజాగా ఉంటుంది తెలుగు రుచిని మీరు మొబైల్ ఫోన్ లో చూడొచ్చు ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ టీవీ విన్ యాప్ రాజుగారు మీరు చేసిన కర్రీ అలాగే కార్వింగ్ రెండు చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్స్ అండి వెల్కమ్ అండి చూస్తున్నారు కదండి మరి మీరు కూడా ఈ వంటలు ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలని సూచనని మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్